అందరికీ హాయ్ సో వెల్కమ్ టు బాసరా అకాడమీ సో ఈరోజు మీకు నవోదయకి సంబంధించిన సిక్స్త్ క్లాస్కి ఎవరైతే నవోదయ ఎంట్రన్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దానికి సంబంధించిన ఒక ఛాలెంజింగ్ టెస్ట్ అని నేను పెడుతున్నాను సో లైవ్లో థర్టీ క్వశ్చన్స్కి థర్టీ మినిట్స్లో మీరు ఆన్సర్స్ చేయాలి ఓకేనా నేను థర్టీ మినిట్స్ వీడియో అనేది చేస్తాను సో థర్టీ బిట్స్ మీకు చూపిస్తాను థర్టీ బిట్స్ తాలి ఆన్సర్స్ అనేవి మీరు ఐదర్ కామెంట్స్లో పెట్టండి లేదు అంటే మీ దగ్గర ఒక వైట్ పేపర్ అనేది తీసుకోండి వైట్ పేపర్ తీసుకున్నాక సో నేను బోర్డు మీద చూపించిన ఈ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ అనేది రాయాలి ఎలా రాస్తారు అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వన్కి ఆన్సర్ ఏంటి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూకి ఆన్సర్ ఏంటి త్రీకి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది ఓన్లీ మీరు ఆప్షన్స్ మాత్రమే రాయాలి ఓకేనా ఆ ఫిగర్స్ వేయడము అది ఇంకేమి అవసరం లేదు ఫిగర్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎక్కడ చూసుకుంటారు వీడియోలో చూస్తారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీరు బాగా చూస్తే బోర్డు మీద మీకు కనబడుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్లో మీరు ఏంటి అబ్జర్వ్ చేశారు నేను జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను జస్ట్ సో ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదండి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఇదేంటి పిన్ సో ఎలా ఉంటే దీన్ని పిన్ అంటారండి ఓకే మీరు బాగా అప్ చేస్తే ఇలా ఉంది కదా దీన్ని పిన్ అంటారు ఓకేనా మరి దీన్ని ఏమంటారు యారో మార్క్ అంటారు ఓకేనా మీరు బాగా అప్ చేస్తే పిన్ యారో మార్క్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సో ఈ రెండు పిన్ యారో మార్క్ ఇక్కడ పిన్ యారో మార్క్ ఇక్కడ పిన్ యారో మార్క్ పిన్ యారో మార్క్ మీరు ఆన్సర్ అనేది ఇది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే సో పిన్ యారో మార్క్ అనేవి ఏ రకంగా పొజిషన్ తీసుకున్నాయి సో ఇక్కడ పిన్ యారో మార్క్ ఇలా పొజిషన్ తీసుకున్నాయి ఇక్కడ ఎలా తీసుకున్నాయి బట్ ఇక్కడ ఎలా తీసుకున్నాయి ఇక్కడ ఎలా తీసుకున్నాయి దాన్ని బట్టి మీరు డిఫరెంట్ వన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం నేర్చుకునే టాపిక్ ఏంటో తెలుసు కదా క్లాసిఫికేషన్ అంటారు దాన్ని ఏమంటాం మనం ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుటు ఆర్డ్ వన్ అవుట్ అని కూడా అంటారు కదా సో ఇప్పుడు చేస్తున్న టాపిక్ అదే ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట నాకు తెలిసి మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే ఉంటారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నేనైతే చెప్పనండి ఆన్సర్స్ జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఓన్లీ అంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏమో అనే ఉద్దేశంతో ఏమైనా వీడియో అనేది కొన్నిసార్లు బ్లర్గా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సీ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి దిస్ ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ ఇట్ ఈజ్ ఎ రామ్ బస్ ఓకేనా స్క్వేర్ రామ్ బస్ తర్వాత ఇంకేంటి ట్రాంగిల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్యారలెలోగ్రామ్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు అంటే ప్యారలెలోగ్రామ్ అని పిలుస్తారు అనమాట సో ప్యారలెలోగ్రామ్ సో ఏది ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ అనేది మీరు ఇక్కడ చూడగానే తెలిసిపోతుంది సో దీనికి ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి దీనికి అండ్ దీని త్రీ సైడ్స్ ఉన్నాయి దీనికి ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి సో దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో మీకు తెలుసు ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్కి వెళ్ళిపోదామా సో మీరు ఒక పేపర్ మీద కానీ నోట్స్లో కానీ ఫెయిర్ చేసుకోండి ఓకేనా థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్డ్ క్వశ్చన్ అనేది బాగా అబ్ చేస్తే థర్డ్ క్వశ్చన్ అనేది బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు బాగా థర్డ్ క్వశ్చన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ దాంట్లో థర్డ్ దాంట్లో మీరు అంటే మొత్తం సర్కిల్స్ అనేవి కామన్గా ఉన్నాయి సర్కిల్ అనేది కామన్గా ఉంది ఓకేనా సో ఇది టూ లైన్స్ అనమాట ఇవి టూ లైన్స్ టూ లైన్స్ కూడా ఇలా మళ్ళీ కలిసాయి చూస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది జస్ట్ టూ లైన్స్ ఓన్లీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి టూ లైన్స్ మళ్ళీ ఇలా కలిసాయి అనమాట అండ్ ఈ ఇవి కూడా ఇలాగే కలిసాయి అనమాట సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏంటి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఏంటి అనేది ఎలా అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకేనా దట్ ఈస్ థర్డ్ వన్ అండి థర్డ్ వన్ అనేది మీరు చాలా దగ్గరగా చూస్తే కానీ మీకు అర్థం అవ్వదు కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి నేను దిద్దిల్ని అరేంజ్ చేస్తాను ఒకసారి ఒకసారి ఇప్పుడు చూసుకోండి థర్డ్ వన్ ఎందుకంటే మీకు పాత ఫిగర్ కావాలనుకుంటే మనకి ఉండదు అనమాట దట్ ఈస్ థర్డ్ వన్ సి ఇది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు కదా ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది మనం చూసుకుంటే బాగా చూడండి ట్రయాంగిల్ అవుటర్ ఇన్నర్ అంటే బయట లోపల సేమ్ షేప్ ఉన్నాయి చూడండి ట్రయాంగిల్ ఇన్నర్ సైడ్ ట్రయాంగిల్ స
ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వాట్ ఇది స్క్వేర్ అండ్ స్క్వేర్ అనమాట సో దాన్ని బట్టి మీరు ఏంటి డిఫరెంట్ వన్ ఏంటి ఆర్డ్ వన్ అనేది మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు ఓకేనా సో థర్డ్ వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ మీరు ఆన్సర్స్ అనేవి చూసుకోండి బోర్డ్ మీద ఉంది సో థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఆన్సర్ చూసుకుంటే దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్స్ అనేవి ఈజీగా మనం పెట్టగలం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ నేను మర్చేనా నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్ళిపోదామా థర్డ్ ఫోర్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ దీస్ టూ ఆర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైవ్ ఫిఫ్త్ వన్ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి క్వశ్చన్ మీరు చూసుకోవాలి ఫిఫ్త్ వన్ క్వశ్చన్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ క్వశ్చన్ సో ఎవ్రీ ఆప్షన్లో మనకి సర్కిల్ ఉంది ఓకేనా ప్రతి ఆప్షన్లో ఇలాగ ఒక కర్వ్ లైన్ అనేది ఉంది చూసారా ఈ కర్వ్ లైన్ ఇలా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా ఇది చూసారా ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్లో కూడా ఇలాగే ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్లో మాత్రం కొంచెం షార్ట్గా ఉంది బాగా చూస్తే ఓకేనా సో దాన్ని బట్టి మీరు ఏది అనేది డిఫరెంట్ వన్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఇందులో డిఫరెంట్ వన్ ఏది అనేది మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి మనం చూస్తే నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మీరు బోర్డు మీద చూడొచ్చు బోర్డు మీద చూస్తే హెక్సాగాన్ ఉంది కదా హెక్సాగాన్ హెక్సాగాన్ అంటే సిక్స్ సైడ్స్ ఉంటే దాన్ని హెక్సాగాన్ అంటారండి ఇలా సిక్స్ సైడ్స్ ఉంటే దాన్ని హెక్సాగాన్ అంటారు ఓకే సో హెక్సాగాన్ కదా సో ఇప్పుడు చూస్తే హెక్సాగాన్లో ఒక యారో మార్కు ఒక లైన్ ఉంది ఒక లైన్ చూడండి దిస్ ఈజ్ ఏ లైన్ దిస్ ఈజ్ ఏ యారో మార్క్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఏ లైన్ సో ఈ బేస్కి తగిలినట్టు ఉందనమాట సో యారో మార్క్ లైన్ యారో మార్క్ లైన్ యారో మార్క్ ఇందులో డిఫరెంట్ వన్ ఏంటి అనేది మీరు చూసుకోవాలి ఎలా చూసుకుంటారు అంటే ఈ లైన్కి యారో మార్క్కి మధ్యలో ఎన్ని సైడ్స్ అనేవి ఉన్నాయో చూసుకోండి అంటే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో కూడా చూడవచ్చు క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో కూడా చూసినా మనం చెప్పచ్చు సో లెట్స్ ట్రై ఇట్ సో మీరు ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇలా ఇలా ఉంది సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఫిగర్ అనమాట సో దాన్ని బట్టి మీరు ఏంటి డిఫరెంట్గా ఉంది అనేది మీరు అయితే కామెంట్స్లో పెట్టండి లేదంటే నోట్బుక్లో మీరు ఆన్సర్స్ అన్నీ రాసి ఫైనల్గా నా నంబర్ మీకు తెలుసు కదా మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ టూ జీరో సిక్స్ నైన్ జీరో వన్ ఈ నంబర్కి మీరు ఫోటో తీసి పంపించేయండి అంటే ఏంటి బుక్లో మీరు ఆన్సర్స్ అని రాస్తారు కదండి వన్ టూ ఆన్సర్ త్రీ ఆన్సర్ అలా రాస్తారు కదా అలా రాసి నాకు పంపించండి సో టాప్లో మీ నేమ్ రాయండి అలాగే మీ ఏరియా కూడా రాయండి మీ నేము మీ ఏరియా అండ్ మీరు ఏ క్లాస్ చదువుతున్నారు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడాను మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సో ఫైవ్ సిక్స్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ అండి దిస్ దిస్ ఈజ్ ద సెవెంత్ వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎయిత్ వన్ సో ఆడి అబ్జర్వ్ హియర్ సో ఫర్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ గివెన్ సో ప్రతి దాంట్లో కూడాను మనకి ఫ్లవర్స్ అనేవి ఇచ్చారు బట్ ఫ్లవర్స్ లోపల ఇన్ సైడు మీకు మీరు బాగా యాప్ చేస్తే లోపల ఈ లీవ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ లీవ్స్ అంటారు కదా ఈ లీవ్ లోపల మళ్ళీ డార్క్ అని చేసిన లీవ్ ఉందన్నమాట సో ఎవ్రీ లీవ్ అవుట్ సైడ్ లీవ్ అలాగే ఇన్ సైడ్ అంటే డార్క్ అని చేసిన లీవ్ ఉందన్నమాట ఆకులు అంటారు కదండి సో అలా ప్రతి దానికి ఉంది ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఏంటి మనం ఇప్పుడు చూసుకునే ఫిగర్లో సో మీకు ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది బట్ దేర్ ఈజ్ నో ఇన్ సైడ్ డార్క్ అండ్ లీవ్స్ అనమాట దాన్ని బట్టి మీరు ఏంటి అంటే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు రైట్ ఆన్సర్ అనేది ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో మీకు ఇప్పటికీ అర్థమైపోయింటుంది అనుకుంటాను మ్యాక్సిమం సి ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్లో మీరు ఏంటి ఆ షేప్స్ బాగా చూడండి షేప్స్ ఏంటి ఫస్ట్ షేప్ ఏంటి అంటే లిప్స్ అనమాట సెకండ్ షేప్ ఏంటి ఆప్షన్ బి ఏంటి నోస్ అనుకుంటాను నెక్స్ట్ థర్డ్ షేప్ ఏంటి సి షేప్ ఏంటి హ్యాండ్ ఇలాగా మనం సిగ్నల్ చూపించేటప్పుడు హ్యాండ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ షేప్ ఏంటి ఐస్ కదా సో ఇందులో డిఫరెంట్ వన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి డిఫరెంట్ వన్ ఇందులో మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము 
సో ఫస్ట్ లిప్స్ నోస్ అండ్ ఐస్ ఇవన్నీ కూడాను మన హ్యూమన్ బాడీలో పార్ట్సే హ్యాండ్స్ అన్ని పార్ట్సే సో ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇందులో దేన్ని మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్గా తీసుకుంటాం అనేది మీరు చూసుకోండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇంకా నేను చెప్పను ఆన్సర్ మీరే పెట్టుకోవాలి నేనైతే చెప్పను ఆన్సర్ అనేది మీరు పేపర్లో రాయాలి లేదంటే కామెంట్స్లో పెట్టుకోవాలి లేదంటే నా వాట్సాప్ పెట్టేసేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ సి నైన్త్ వన్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి బోర్డు మీద ఇది నైన్త్ క్వశ్చన్ అండి మీరు చూస్తే నైన్త్ క్వశ్చన్లో ఆప్షన్ ఏలో ఒక షర్ట్ ఉంది అయితే ఇంకా ఆప్షన్ బిలో ఒక స్కర్ట్ గౌన్ అంటారు గౌన్ లాంటిది ఆప్షన్ సి కూడాను షర్ట్ లాంటిదే అండి బనియాను షర్ట్ ఇన్నర్ వేర్ టైప్ ఆప్షన్ డి వచ్చేటప్పటికి ట్రౌజర్ ఫ్యాంట్ అంటాం మనం ఫ్యాంట్ అంటాం నార్మల్గా ఇవి ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే మన బాడీలో అప్పర్ పార్ట్స్ అప్పర్ పార్ట్కి వేసుకునేవి అండ్ లోవర్ పార్ట్కి వేసుకునేవి మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో దానికి ఇందులో డిఫరెంట్ వన్ ఏది అనేది మీరు చెప్పేవచ్చు అనమాట సో మనకి నైన్ బిట్స్ నైన్ బిట్స్కి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే బిట్స్కి నేను ఎక్కువసేపు నేను తీసుకోను ఎక్స్ప్లెనేషను ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చే బిట్స్కి మీకు నేను ఎక్కువ టైంని నేను తీసుకోను మీరే ఫాస్ట్గా చేయాలి స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే కొంచెం స్లోగా బిట్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బిట్స్ అనేది మీరు ఫాస్ట్గా పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో మీరు బాగా అబ్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో మీరు బాగా అబ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ టెన్త్ క్వశ్చన్ అండి ఈ టెన్త్ క్వశ్చన్లో మీకు యారో మార్క్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకోండి టెన్త్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ ది టెన్త్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ ది లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఓకేనా టెన్ లెవెన్ బోర్డు మీద నేను చూపిస్తున్నాను సో బోర్డు మీద చూపిస్తున్న ఈ టెన్ లెవెన్ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్స్ పెట్టాలి దిస్ ఇస్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఇది లెవెంత్ క్వశ్చన్ అనమాట సో ఏంటి టెన్త్ క్వశ్చన్ అండ్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ టెన్త్లో యారో మార్క్స్ అన్ని యారో మార్క్స్ ఉన్నాయన్నమాట సమ్ యారో మార్క్స్ ఆర్ బిగ్ యారో మార్క్స్ అండి పొడుగ్గా ఉన్నాయి ఒకటి పొట్టిగా ఉంది ఇక్కడ పొడుగ్గా ఉన్నాయి ఒకటి పొట్టిగా ఉన్నాయి ఇక్కడ పొడుగ్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ పొట్టిగా ఉన్నాయి ఇక్కడ పొడుగ్గా ఉన్నాయి పొట్టిగా ఉన్నాయి అనమాట సో అన్నిట్లోనూ ఫైవ్ ఫైవే ఇచ్చారు ఇందులో డిఫరెంట్ వన్ అనేది ఏంటి అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ లెవెంత్ వన్ చూద్దాం లెవెంత్ వన్ ఏంటి మనం చూస్తే ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ట్రయాంగిల్స్ ప్లస్లు టూ ట్రయాంగిల్స్ టూ ప్లస్లు ఇక్కడ టూ ప్లస్లు ఉన్నాయి టూ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి టూ ప్లసెస్ ఉన్నాయి టూ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ప్లసెస్ ఉన్నాయి టూ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి అయితే ఇందులో డిఫరెంట్ వన్ ఏంటి అంటే ట్రయాంగిల్స్లో ఒకటి డార్క్ అని అయింది ఇక్కడ ఒకటి డార్క్ అని అయింది అంటే షేడ్ చేయబడింది ఇక్కడ ఒకటి డార్క్ అని అయింది ఇక్కడ రెండు ట్రయాంగిల్స్కి డార్క్ అని అనేది అయింది సో దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ అనేది ఏంటి వస్తుంది అనేది మీరు పెట్టాలి పేపర్లో కానీ కామెంట్స్లో కానీ పెట్టాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ టెన్ లెవెన్ అయిపోయాయి కదండి నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అండి ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ బిట్స్ బాగా చూడండి ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ సో ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్కి వచ్చేటప్పటికి దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ట్వెల్త్ వన్ అండ్ థర్టీన్త్ వన్ ట్వెల్త్ వన్ ఏంటి సో ఇది ఒక షేప్ అనమాట ఈ షేప్ అనేది రివర్స్లో వచ్చింది ఇక్కడ ఈ షేప్ రివర్స్లో వచ్చింది వి అనమాట ఇక్కడ కూడా ఒక షేప్ అనమాట రివర్స్ రివర్స్ అవ్వలేదు దీస్ టూ ఆర్ రివర్స్ అనమాట సో మీకు రివర్స్ అంటే అవి ఎలా ఉన్నాయి ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాయి రివర్స్ అయ్యా నార్మల్గా ఉన్నాయా అని చెప్పిన దాన్ని బట్టి కూడాను మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే రైట్ ఆన్సర్ అనేది మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సో నేను అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్లో ఏంటి ఉంది ఒక ఎల్ షేప్ ఉంది ఒక ఐ ఒక యూ షేప్ ఒక సర్క ఒక స్క్వేర్ ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటి స్క్వేరు ఐ ఎల్ అండ్ యూ అనమాట లేదంటే ఇంకోలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వన్ లైన్ టూ లైన్ త్రీ లైన్ ఫోర్ లైన్ వన్ లైన్ టూ లైన్ త్రీ లైన్ ఫోర్ లైన్ ఇక్కడ టూ లైన్ టూ లైన్ ఫోర్ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ 
దాన్ని బట్టి మీరు ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది మీరు చెప్పవచ్చు అనమాట చాలా చాలా ఈజీగా చెప్పవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా నేను దీన్ని ఉంచను ఎందుకంటే మీరు ఆన్సర్స్ పెట్టేవచ్చు అనమాట ట్వెల్వ్ థర్టీన్ చాలా చాలా ఈజీ కాబట్టి ఓకేనా మర్చిపోవద్దు ఆన్సర్స్ అనేవి పెట్టండి నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు మీ తాలూగా టాలెంట్ అనేది ఎంత అనేది తెలుసుకోవడం కోసం అనే మీరు ఒక ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా సో ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడాను దగ్గరుండి చేయిస్తే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గుడ్ అనమాట నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ కదా నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అనమాట ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మీకు బోర్డు మీద ఉంది సో ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బోర్డు మీద ఉండే ఈ క్వశ్చన్ని మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ చూడండి ఆ సెమీ సర్కిల్సే ఉన్నాయి రెండింటిలో అనుకోడాను సెమీ సర్కిల్ సెమీ సర్కిల్ సెమీ సర్కిల్ సెమీ సర్కిల్ ఇక్కడ షేడింగ్ అనేది ఇక్కడ డార్క్ అండ్ షేడ్ మనం లైన్స్ అనేవి ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఇక్కడ 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 సో ఈ లైన్స్ బట్టి మనం ఏది అనేది మనం చేయాలనేది మనం చూసుకోవాలన్నమాట షేడింగ్ అనేది ఎలా ఉంది అని చూసుకోవాలి సో దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ వన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ చూడండి ఫిఫ్టీన్త్ వన్ నాకు తెలిసి ఈ బిట్ అనేది మీరు ఈజీగా చేసేవచ్చు దాన్ని సీద ఫిఫ్టీన్త్ వన్ సో ఫిఫ్టీన్త్ వన్ ఏంటి బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటి అంటే డాట్ ఉంది టిక్ మార్క్ ఉంది రైట్ మార్క్ ఉంది డాట్ టిక్ మార్క్ డాట్స్ టిక్ మార్క్స్ అన్నిట్లో కామన్గా ఉన్నాయి అయితే ఇక డాట్స్ టిక్ మార్క్స్ ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి ఇక డాట్స్ టిక్ మార్క్స్ ఇక్కడ డాట్స్ టిక్ మార్క్స్ ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి ఇక డాట్స్ టిక్ మార్క్స్ కొన్ని ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి కొన్ని లేవు సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనం ఆన్సర్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ హింట్స్ అనమాట నేను మీకు కొన్ని హింట్స్ ఇస్తున్నాను బట్ నాకంటే ముందుగా మీరు ఆన్సర్ చేసేవచ్చు నేను ఆ బిట్ ఓపెన్ చేయగానే మీరు ఆన్సర్ చేసి మీరు చెప్పవచ్చు అనమాట పెద్ద కష్టం అయితే ఏమీ ఉండదు నేను ఇలా ఓపెన్ చేయగానే మీరు ఆన్సర్ అనేది చేసేవచ్చు నా నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ అనేది మీకు చూపిస్తాను సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ చూపిస్తాను సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ను మీరు జస్ట్ ఇలా చూడగానే కూడా మీరు ఆన్సర్స్ పెట్టినట్టు ఉండాలన్నమాట ఓకేనా సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ చూడగానే ఆన్సర్ పెట్టేయగలరా చూడండి దిస్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ దిస్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెవెంటీన్త్ వన్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్త్ వన్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది మీరు చూసుకోండి అంటే దీన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలనుకుంటే మీకు సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇక్కడ బేసిస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లీప్స్ లాంటివి ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ టూ లీప్స్ ఉన్నాయి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ వన్ లీఫ్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి త్రీ లీప్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకేనా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి టూ లీప్స్ ఉన్నాయి అనమాట టూ లీప్స్ ఓకేనా లీప్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి అనేది చూసుకోండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా లీప్స్ తాలుగా దాన్ని ఏమంటారు స్టీప్నెస్ అనేది కూడా చూసుకోండి లీప్స్ తాలు స్టీప్నెస్ స్టీప్నెస్ అంటే బెండ్ అవ్వడం ఇటువైపు బెండ్ అయ్యాయి అనేది కూడా చూసుకోండి సో ఆ బెండింగ్ బట్టి కూడాను మనం ఆన్సర్ని మనం చెప్పచ్చు అనమాట బాగా క్లియర్గా మీరు చూస్తే కానీ మీకు ఆన్సర్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం అవుతుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ది సెవెంటీన్త్ వన్ సిక్స్టీన్త్ వన్ ఓవర్ మీరు చూసుకోండి సెవెంటీన్త్ వన్ సెవెంటీన్త్ వన్ ఎలా ఉంటుంది మీరు చూసుకోండి సో ఎవ్రీ ఫిగర్కి ఏంటంటే మనకి సెవెంటీన్త్ వన్లో ఎవ్రీ ఫిగర్కి మనకి ఏంటి ఉందంటే చూడండి ఇది ఇలాగ ఒక కర్వ్డ్ లైన్ అనమాట సారీ ఒక సర్కిల్ సర్క్యులర్ లైన్ ఇలా ఉంది సో అన్నిటికీ ఉంది నెక్స్ట్ మిడిల్లో ఏముంది యారో మార్క్ అనమాట ఎల్ షేప్లో లైక్ పర్పండిక్యులర్ అంటారు కదండి పర్పండిక్యులర్గా ఉంటాయి సో ఫర్ ఎవ్రీ ఫిగర్ అనమాట ప్రతి దానికి సో దాన్ని బట్టి మీరు ఏంటి అనేది చూసుకోండి ఇక్కడైతే అలా లేదు సో వాటి మధ్య ఉండే యాంగిల్ బట్టి అవి బెండ్ అయిన దాన్ని బట్టి కూడాను మీరు చెప్పొచ్చు అనమాట మిడిల్లో ఉండే ఫిగర్ ఓకేనా దాన్ని బట్టి మీరు ఈజీగా విచ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ విచ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఓవర్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఎయిటీన్ అండ్ నైన్టీన్ అనమాట దీస్ టూ ఆర్ ఎయిటీన్ అండ్ నైన్టీన్ 
ओके सो ए नई बोर्ड मेद नैन इला ओपन चये आंसर्स अने चूसी पटमन पेटेवा ओके ना लेटे मत इंका वेस्ट टाइम सो मेटल एबिटी अने नवोदय मंच स्कोरिंग सबजेक्ट अंड फास्ट मन कंप्लीट झान्स अंड इधी मिसकूड़ू अंड दी संबंधी आनल क्लास नैन इतना अंड आफ्ल कोचिंग उ सो इफ एनी बड़ी वाट टेक् कोचिंग अने का दू कैन का ना नंबर मेरे सेवेक एव्री टाइम ना नंबर सेवे सर कोई मैथमेट की नंबर अने गुर्पे कदा ओके एन क्वेश्चन ए ऐरो मार्क स्टिंकाइकटी इंका ऐरो मार्क ओपन का उन्ना सो अटी सेम फिगर्स उड़ा बट अभी उड़े पोजिशन बटी मन के आसर अनेफरेंट वन ईडेफ चेयल बूसि बूसक कष्टम उड़ू मुझे अंटी सेम षे उ लेदान चूस दाने बटी आंसर वे ओके दिन क्वेश्चन चूँ नयी क्वेश्चन सो इक स्क्वे की रे सर्किल लपल रे ट्रयांगिस् दीमटर और स्क्वे अटार नैक्स्ट दी पाराबुला टाइप षेपन ओके सो मेर बच्चे सरपतनी इकडकोचेटपड़ी ट्रयांगि टू स्क्वे सर्किल सो रेक्टांगि अं स्क्वे इकड़ ट्रयांगि सर्किल बोत् सैडस इन सैड सर्किल ट्रयांगि स्क्वे रेक्टांगि इक बोत् सैडस टू सर्किल इन सैड टू स्क्वे रेक्टांगि इला शेप सो दाने बटी एने करेक्ट आसर अने चूसक ओके नैन एदरगा उ बोर्ड कनबड़ाफ चेयलेर नक्कोचि ने एक्सप्लेन ओके नैक्स्ट ने टाइम तीस नैक्स्ट फास्ट स्कीपा फास्ट आंसर चेयर सो नयटी ओवर नैक्स्ट ट्वी अं ट्वी वन सो ने एक्सप्लेन चेयन ट्वी अं ट्वी वन बाग चूस ट्वी अं ट्वी वन सो आसर एदने करेक्टी ट्वी अं ट्वी वन दिस्ज ट्वी अं ट्वी वन अन्ट ओके सो दाने बटी आंसर अने ट्वी अं ट्वी वन ओके नैन स्कीपोना ट्वी में एद चूस टाइम अवाल दिन पाजो पे चूस ने स्कीपोता मेरते पाजो पे चूँ ट्वी अं ट्वी वन ओके ट्वी अं ट्वी वन ओवर नैक्स्ट ट्वी अं ट्वी वन ओके कदा चूस ट्वी अं ट्वी वन ओके नैक्स्ट ट्वी टू अं ट्वी थ्री अंडी दिस् टू रे दिस्ज ट्वी टू क्वेश्चन अन्मा ट्वी टू क्वेश्चन आंसर एम वस्त चूस इधी ट्वी टू इधी ट्वी थ्री ट्वी टू अं ट्वी थ्री ट्वी टू नंबर चूसक चाल वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव इवन आर्डर उन्या लेदा लेकिन क्लाक वैजे ऐंटी क्लाक वैज डनाई अभी चूसक सरपतनी ओके ट्वी टू ओवर नैक्स्ट ट्वी थ्री चूँसारी लाटी बाग चूस्ते षे रेक्टीनियर फिगर अटर दी रेक्टीनियर फिगर इन सैड लाइन अवट सैड लाइन इन सैड लाइन अवट सैड लाइन इन सैड लाइन अवट सैड लाइन बोत आर अवट सैड लाइन दाने बटी मन एने आसर अने मन चपच्छे सो एवरू नैग्लेक्टू वीडियो अने पूर्ति चूसा वैंने दी कामेंट्स लेदे नोटबुक् आईना आंसर्स रास्को थर्टी बिट्स इप्ड ट्वेंटी थ्री बिट्स अंका सैवन बिट्स उ सैवन बिट्स की मन आंसर चेयर चूँ स बिट्स चूँ ट्वी फोर अं ट्वी फाइव बिट्स अन्टी रे रे बिट्स ट्वेंटी फोर अं ट्वी फाइव दीज टू आर् ट्वेंटी फोर अं ट्वी फाइव अन्ट सो दिस्ज ट्वेंटी फोर अं दिस्ज ट्वेंटी फाइव ने नंबर अला कावाल लेट से चूस ऐरो मार्क्स बटी डिफरेंट वनोंफ चेयर
ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్ అన్నారు ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా చూసుకోండి స్క్వేరు ప్లస్ సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ ఇంటు ట్రయాంగిల్ ఇన్వర్టెడ్ ట్రయాంగిల్ ఈ షేప్స్ అన్నిట్లోనే ఏది డిఫరెంట్ వన్ మీరు చూసుకోవాలి ఏది డిఫరెంట్ వన్ ఉందో దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలమ్మ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బాగా చూసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ పెడుతున్నాను దిస్ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్ అండి దిస్ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ టైం ఏమన్నా దిస్ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఈ లైన్ చూసుకోండి బాగా ఈ లైన్స్ చూసుకుంటే మీరు దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఓకేనా ట్వంటీ సిక్స్ ఓవరా ఏది అనేది మీరు చూసుకోండి ఇంకా మీకు కావాలనుకుంటే పాజులో పెట్టుకోండి బట్ ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటే ఇంకా వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అమ్మ ఓకేనా ట్వంటీ సిక్స్ ఓవరా నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ చూద్దాం ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ రెండు ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండి ఈ రెండు దిస్ టూ దిస్ ఈస్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో డిఫరెంట్ వన్ ఏది అనేది మీరు చూసుకోండి ఇక్కడ షేడింగ్ ఉంది సో రెక్టాంగిల్స్ షేడింగ్ దాని పెయిరింగ్ అనేది చూసుకోండి ఆ పెయిరింగ్ చూసుకుంటే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఎక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఒక షేప్ అనమాట ఇది షేప్ ఈ షేప్లో లైన్స్ అనమాట బాటంలో లైన్స్ ఉన్నాయి కదా బేస్కి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ సో దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ అనేది మీరు పెట్టచ్చు అన్నమాట ఓకేనా ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ బిట్ చూడండి ట్వంటీ నైన్ అండ్ థర్టీ ఈ రెండు సో క్లియర్నెస్ కోసం అని ట్వంటీ నైన్ అండ్ థర్టీ చూడండి ఈ దీస్ టూ ఆర్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ థర్టీ అండి అయిపోయింది ఈ ట్వంటీ నైన్కి థర్టీకి ట్వంటీ నైన్కి థర్టీకి మీరు ఆన్సర్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్స్ పెట్టండి సో మీకేంటే లాస్ట్లో మీకు ఫాస్ట్గా పెంచాను స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఎక్కువ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ లాస్ట్లో ఫాస్ట్నెస్ పెంచాను రీజన్ అదే ఎందుకంటే మీకు రావాలి వేగంగా బిట్ రావాలనే ఉద్దేశంతో నేను అలా ఫాస్ట్నెస్ పెంచాను దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోండి టైంని యూటిలైజ్ చేయాలన్నమాట టైంని యూటిలైజ్ చేయడం కోసం అని సో బిట్స్ అయిపోయండి సో ఈ బిట్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే నోట్బుక్లో లేదంటే వైట్ పేపర్లో రాసి అది ఫోటో తీసి నా వాట్సాప్ పెట్టండి నా వాట్సాప్ నెంబర్ తెలుసు కదా డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ టూ జీరో సిక్స్ నైన్ జీరో వన్ ఈ నెంబర్కి మీరు పంపిస్తే సరిపోతుంది లేదు అంటే కామెంట్స్లో పెట్టేసినా ఓకే వెళ్ళండి నేను చూస్తాను అండ్ సో ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసినందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి అలాగే ఈ వీడియో ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుందో వాళ్ళకి వెంటనే పంపించండి ఎందుకంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ మీరు ఆన్లైన్లో ఎక్కువ మందికి అవైలబుల్గా ఉండదు సో మనం మెంటల్ ఎబిలిటీని ఆన్లైన్లో ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్కి యూజ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను పంపిస్తున్నాను కాబట్టి సో మీకు తెలిసిన స్టూడెంట్స్ అందరికి పంపించండి అలాగే మనలో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్